robustirli. Sono tutti per me. Sì, è il comitato di benvenuto. Wow. Vorranno sapere perché lo hai fatto. Oh, perché sono un vincente. Fu il processo più lungo e bizzarro della storia della contea di Dade. Cioè la Central Intelligence Agency. Quindi lei era una spogliarellista e una spia. O per dirla insieme a lei, un agente operativo. Lugo e io facevamo tanto sesso, ma poi mi ha passato l'agente Doyle. Mi manchi tesoro, ma lascerò perdere questa cosa della CIA per diventare una star del cinema. Dicono che la verità sia più strana della finzione e nessuno la racconta meglio di una moglie incazzata. Così ho divorziato ufficialmente ieri sera. Ecco perché posso testimoniare contro di lui oggi. Ecco, io lavoro nell'industria del pene da 14 mesi. Credo che facesse culturismo per compensare il fatto che aveva un pene molto piccolo. Era piegato a 25 gradi come un boomerang. Vede, la disfunzione erettile non è nulla di cui vergognarsi, però essere uno stronzo infedele e bugiardo che ha cercato di fare un ditalino all'assistente dei suoi avvocati nella sala colloqui è un po' ignobile. Ma essendo un'infermiera professionista preferisco non giudicare. Ma quella è una troia. Sì, tu, gran puttana? Non ho altre domande. La procura fu molto scrupolosa. Francamente, aveva parecchio da farsi perdonare. Saremo assolti, vedrai. Non hanno prove. All'inizio le prove erano per lo più indiziarie. Le prove materiali degli omicidi scarseggiavano. Ma poi trovarono i barili e i corpi. Ma niente impronte e per la prima volta nella storia degli Stati Uniti... Due protesi per il seno da 750 cc. Usarono i numeri di serie del produttore per l'identificazione. Paul Doyle sembrò far suo il concetto di confessione. Hanno sequestrato Kershaw, hanno tentato di ucciderlo. Io voglio solo hanno tornare in prigione. Hanno Davide. usato delle motoseghe, delle accette. Aveva detto che nessuno si sarebbe fatto male. Hanno fatto del male a Pepe, al mio amico. Manipolatore di manipolatori. Oh, mi sento meglio. Hanno solo la testimonianza di un fottuto tossicomane. Alla fine, però, alla giustizia fu sufficiente ascoltare l'uomo giusto al momento giusto. In virtù della sua collaborazione, il signor Doyle si beccò solo 15 anni. Una sentenza di cui lui sembrò comprensibilmente grato. I once was lost, but now I'm found. Daniel Lugo e Adrian Dorbal furono giudicati colpevoli di duplice omicidio, associazione a delinquere, tentata estorsione, rapina a mano armata, riciclaggio e contraffazione. In pratica l'unica cosa di cui non furono accusati era la cosa di cui erano più colpevoli, essere dei fottuti idioti. La giuria ci mise solo 14 minuti per condannarli entrambi a morte. che sembra un tale spreco di vite umane. Capisci? C'è chi non riconosce una cosa bella neanche quando ce l'ha sotto il naso. Ciò che conta nella vita sono le cose semplici. Daniel voleva solo essere come tutti gli altri, quelli che vogliono il sogno americano. Tutto quello che volevo dalla vita era quello che avevano tutti gli altri. Non di più, ma non il meno a cui ero abituato. Beh, ce l'ho messa tutta, mi spiego. E per un po' è stato come me l'ero immaginato. Ero uno di voi. Ed era bello. Finalmente la gente mi vedeva come mi vedevo io. E non puoi chiedere più di questo. Ma forse io l'ho fatto. Forse alla fine non volevo più essere uguale a... Volevo essere meglio di... E quella è una ricetta per il disastro. Questo però non significa che bisogna arrendersi. Ti riposi, ti riprendi e torni sulla panca. La vita mi darà un'altra possibilità e io spaccherò. Perché il mio nome è Daniel Lugo e credo nel fitness.